हॅलो स्टुडंट्स आज आपण सायन्सचा फर्स्ट टॉपिक स्टडी करतो आहे लॉज ऑफ मोशन आपण म्हणतो एखादा ऑब्जेक्ट मोशनमध्ये आहे आणि एखादा ऑब्जेक्ट मोशनमध्ये नाही आहे म्हणजे काय आता सपोज बॉल इज रोलिंग अराउंड द ग्राउंड ग्राउंडवरून बॉल एका ठिकाणाहून दुसरीकडे जात असेल तर आपण म्हणणार आहे तो मोशनमध्ये आहे कारण आपण बघतो की तो मूव्ह होतो आहे पण जर तो एका ठिकाणी स्टेशनरी असेल तर आपण त्याला काय म्हणणार आहे तर तो मोशनमध्ये नाही आहे आता इथे काही एक्झाम्पल्स आहेत द फ्लाईट ऑफ अ बर्ड लिव्ज फ्लाईंग थ्रू एअर अ स्टेशनरी ट्रेन अ स्टोन लाईंग ऑन अ हिल या दोन्ही एक्झाम्पल्समध्ये आपण बघतो बर्ड आणि लिव्ज हे दोन्ही कसे आहेत तर मोशनमध्ये असलेले दिसतात आपल्याला कारण आपल्याला ते मूव होताना दिसतात पण ट्रेन आणि स्टोन हे दोन्हीही मोशनमध्ये आहेत का नाही ते मोशनमध्ये नाही आहेत मग एखादा ऑब्जेक्ट जेव्हा मोशनमध्ये नसतो त्यावेळी आपण त्याला काय म्हणतो दॅट ऑब्जेक्ट इज ॲट रेस्ट ह्या एक्झाम्पल्समध्ये आपण त्याच्या मोशन मुवमेंटवरून सांगू शकतो की तो मोशनमध्ये आहे किंवा नाही पण आपण अजून एक एक्झाम्पल बघूया इफ यू आर ट्रॅव्हलिंग इन अ बस इज द पर्सन सिटिंग नेक्स्ट टू यू इन मोशन जर तुम्ही बसमधून ट्रॅव्हल करत असाल तर तुमच्याकडेला जो काही पर्सन बसला असेल तो मोशनमध्ये आहे किंवा नाही ते कसं ठरवणार कारण तो पर्सन काही मूव होत नाही आहे एका ठिकाणाहून दुसरीकडे त्यासाठी आपण पहिल्यांदा बघूया की मोशन म्हणजे काय If the position of an object is changing with respect to its surrounding, then it is said to be in motion. मजे एखाद ऑब्जेक्ट है ती पोजिशन जर बदलत अल विथ रिस्पेक्ट टू द सराउंडिंग देन दैट ऑब्जेक्ट इज सेट टू बी इन मोशन जर एखाद ऑब्जेक्ट मोशन मधे न सेल तो कशा कशा मधे तो रेस्ट पोजिशनला आता इथे वरील एक्झाम्पलमध्ये आपण बघूया बस काय आहे तर मोशनमध्ये आहे आता हा पर्सन मोशनमध्ये आहे की नाही कसं कळणार तर आपण मोशन म्हणजे काय बघतो त्या ऑब्जेक्टची पोझिशन आहे ती बदलते मग इथं त्या पर्सनची पण पोझिशन आपल्याला चेंज झालेली दिसते कशामुळे ड्यू टू द बस कारण मोशन ही रिलेटिव्ह टर्म आहे त्यामुळं त्या पर्सनची पोझिशन बदलते ड्यू टू बस आणि त्यामुळं आपण काय म्हणणार आहे तो पर्सन पण मोशनमध्ये आहे सो दॅट इज अबाउट द मोशन मोशन काय आहे इफ द पोझिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग देन इट इज सेट टू बी इन मोशन अदरवाईज इट इज सेट टू बी ॲट रेस्ट त्यानंतर आपण बघूया डिस्प्लेसमेंट अँड डिस्टन्स फर्स्ट आपण बघूया डिस्टन्स म्हणजे काय इट इज द लेंथ ऑफ द ॲक्च्युअल पाथ ट्रॅव्हल बाय अन ऑब्जेक्ट इन मोशन वाईल गोईंग फ्रॉम वन पॉईंट टू अनादर आता इथं काय सांगितलेलं आहे डिस्प्लेसमेंट डिस्टन्स म्हणजे काय एखादा ऑब्जेक्ट जेव्हा मोशनमध्ये असतो त्यावेळी त्यांनी फॉलो केलेला किंवा ट्रॅव्हल केलेला ॲक्च्युअल पाथ सपोज एखादा पर्सन ए पासून बी या ठिकाणी जात असेल तर हा जो काही आपल्याला पाथ दिसतो आहे ए पासून बी पर्यंतचा त्याला आपण डिस्टन्स असं म्हणणार आहे डिस्टन्स काय आहे ॲक्च्युअल पाथ फॉलोड बाय दॅट ऑब्जेक्ट वेन दॅट ऑब्जेक्ट इज इन मोशन त्यानंतर डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट का आहे इट इज द मिनिमम डिस्टन्स बिट्वीन द स्टार्टिंग अँड फिनिशिंग पॉईंट आता मग अशी आपण जसं एक्झाम्पल बघितलं ए पासून बी पर्यंतचं डिस्टन्स मग एखादा ऑब्जेक्ट ए पासून बी पर्यंत जात असेल मग ए काय झाला स्टार्टिंग पॉईंट आणि बी फिनिशिंग पॉईंट आता ए पासून बी पर्यंत जे काही डिस्टन्स आहे त्यामधलं मिनिमम डिस्टन्स काय असणार आहे हे असणार आहे आणि त्यालाच आपण काय म्हणणार आहे तर डिस्प्लेसमेंट असं म्हणणार आहे आता डिस्टन्स आणि डिस्प्लेसमेंट दोन्हीही ह्या एक्झाम्पलमध्ये आपण बघतो की सेमच आहे ए पासून बी पर्यंतचा जे काही डिस्टन्स आहे त्याला आपण डिस्प्लेसमेंट म्हणतो आहे 
आणि ए पासून डी पर्यंतचा जो काही पात आहे त्याला आपण आपण डिस्टन्स असं म्हणतो मग दोन्हीमध्ये डिफरन्स काय आहे ते बघूया आपण सपोज एक्स हा पर्सन आहे आणि त्याला ए या ठिकाणाहून बी या ठिकाणी जायचं आहे हे काय आहे ए ठिकाण आहे ज्या ठिकाणी तो पर्सन आहे आणि त्याला बी या ठिकाणी जायचं आहे तो काय करेल पहिल्यांदा हा पाथ फॉलो करेल आणि नंतर ह्या डिरेक्शननं बी या ठिकाणी जाईल मग ए पासून बी या ठिकाणी जाण्यासाठी जो काही त्यांनी पाथ फॉलो केलेला दिसतो त्याला आपण डिस्टन्स असं म्हणणार आहे मग डिस डिस्प्लेसमेंट काय आहे इथं डिस्प्लेसमेंट मिनिमम डिस्टन्स बिटवीन स्टार्टिंग अँड फिनिशिंग पॉईंट ए हा स्टार्टिंग पॉईंट बी हा फिनिशिंग पॉईंट आहे ह्या दोन्हीमधलं मिनिमम डिस्टन्स हे असेल आणि त्यामुळं काय असणार आहे हे त्याचं डिस्प्लेसमेंट आहे ओके आणि इथं डिस्टन्स नेहमी जास्त असतं आणि डिस्प्लेसमेंटची व्हॅल्यू नेहमी कमी असते डिस्टन्सपेक्षा आपण अजून काही एक्झाम्पल्स बघूया डिस्टन्स आणि डिस्प्लेसमेंटशी रिलेटेड फर्स्ट एक्झाम्पल बघा एव्हरी मॉर्निंग स्वराली वॉक्स अराउंड द एज ऑफ अ सर्क्युलर फिल्ड हॅविंग अ रॅडियस ऑफ हंड्रेड मीटर ॲज शोन इन फिगर इफ शी स्टार्ट फ्रॉम द पॉइंट ए अँड टेक्स वन राऊंड हाव मच डिस्टन्स हॅज शी ट्रॅ वॉक अँड वॉट इज ह डिस्प्लेसमेंट इथे बघा स्वराली ए ह्या पॉइंटपासून स्टार्ट करते आणि परत ते डिस्टन्स कवर करून सर्क्युलर पाथ कवर करून ए ह्या ठिकाणी परत येते आहे ओके मग ह्या ठिकाणी डिस्टन्स आणि डिस्प्लेसमेंट काय असेल डिस्टन्स हि तिने ए पासून चालायला सुरुवात केली असेल तर ए पर्यंत ए पर्यंत जे काही जो काही पाथ ती फॉलो करणार आहे त्याला आपण डिस्टन्स असं म्हणणार आहे पण डिस्प्लेसमेंट काय आहे इथं ए हा स्टार्टिंग पॉईंट आहे आणि फिनिशिंग पॉईंट पण आहे कारण ती त्या पॉईंटपासून स्टार्ट करते आहे आणि त्याच पॉईंटला फिनिश करते आहे त्यामुळं मिनिमम डिस्टन्स बिटवीन स्टार्टिंग अँड फिनिशिंग पॉईंट काय असेल तर इथं झिरो असणार आहे त्यामुळं डिस्प्लेसमेंटची व्हॅल्यू झिरो असेल त्यानंतर आपण सेकंड एक्झाम्पल बघूया इफ अ कार स्टार्टिंग फ्रॉम पॉईंट पी गोज टू पॉईंट क्यू अँड देन रिटर्न टू पॉईंट पी हाव मच डिस्टन्स हॅज इट ट्रॅव्हल्ड अँड वॉट इज इट्स डिस्प्लेसमेंट आता इथे कार पी पासून स्टार्ट होऊन क्यू पर्यंत जाते आणि क्यू पासून परत पी ह्या ठिकाणी परत येते म्हणजेच पी हा स्टार्टिंग आणि फिनिशिंग पॉईंट झाला इथे डिस्टन्स काय असेल थ्री सिक्स्टी प्लस थ्री सिक्स्टी दॅट इज इक्वल टू सेवन ट्वेंटी मीटर हे डिस्टन्स झालं पण डिस्प्लेसमेंट काय असेल इथं इथं आपण बघतो स्टार्टिंग आणि फिनिशिंग पॉईंट पण सेमच आहे त्यामुळे डिस्प्लेसमेंट इथं काय असणार आहे तर झिरो असणार आहे सो फ्रॉम दीज टू एक्स एक्झाम्पल्स वी कॅन कन्क्लूड दॅट इवन इफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अन ऑब्जेक्ट इज झिरो द ॲक्च्युअल डिस्टन्स ट्रॅव्हल इट मे नॉट बी झिरो म्हणजेच काय एखादा ऑब्जेक्ट आहे त्याचं डिस्प्लेसमेंट हे झिरो असू शकतं पण डिस्टन्स कधीही झिरो असत नाही वरील दोन एक्झाम्पल्समध्ये आपण बघितलं डिस्प्लेसमेंट काय आहे तर झिरो आहे पण डिस्टन्स नाही डिस्टन्स कधीही झिरो नसतं सो स्टुडंट्स आज आपण काय बघितलं मोशन म्हणजे काय मोशन म्हणजे काय इफ द पोझिशन ऑफ अन ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग दॅन इट इज सेट टू बी इन मोशन अदरवाईज इट इज सेट टू बी ॲट रेस्ट त्यानंतर आपण डिस्टन्स आणि डिस्प्लेसमेंट हे बघितलं डिस्टन्स काय आहे इट इज द लेंथ ऑफ द ॲक्च्युअल पाथ ट्रॅव्हल बाय अन ऑब्जेक्ट इन मोशन वायल गोईंग फ्रॉम वन पॉईंट टू अनादर दॅन डिस्प्लेसमेंट इट इज द मिनिमम डिस्टन्स बिटवीन द स्टार्टिंग अँड फिनिशिंग पॉईंट्स सो नाव टुडेज टास्क 
क्वेश्चन नंबर वन इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्जाम्पल्स कैन यू सेंस मोशन खाली पैकी को एक्जाम्पल मधे तुम्हारा मोशन है अस दिस्त है फर्स्ट द फ्लाइट ऑफ अ बर्ड सेकेंड स्टेशनरी ट्रेन थर्ड ल्यूज फ्लाइंग थ्रू एयर फोर्थ अ स्टोन लाइंग ऑन अ हिल तनतर सेकेंड क्वेश्चन डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स तमें फर्स्ट मोशन सेकेंड डिस्टन्स थर्ड डिस्प्लेसमेंट आता तुम्हारा हा तीन जे ही डेफिनेशन्स लिहाय है ये आन्सर्स लिखुन तुम्हें ग्रुप वरती सेंड कराएँ थैंक यू